ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാമിനേഷനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിവിഷനാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മീറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും മറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ പോർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നായിരുന്നു ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് മൊളാരിറ്റി ആണ് ഒന്ന് നോർമാലിറ്റി ആണ് ഒന്ന് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയത് മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എത്ര ഗ്രാം മോൾസ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊളാരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അത്ര തന്നെയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അത്ര തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി മൊളാരിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ബൈ വി ആണ് അതിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടോ അതാണ് ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ലിറ്റർ എം എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ വോള്യം ആണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഞാൻ റിവിഷൻ ടൈമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കി ഓരോന്നിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എക്സാമിന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ടേബിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ നോക്കി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും മോളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ എം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ബൈ വി ഓരോ ഡാറ്റയും ഓർത്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഓരോന്നും ഡബ്ല്യു എന്താണ് എം എന്താണ് വി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് നോർമാലിറ്റി ആണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് നോർമാലിറ്റി ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോർമാലിറ്റീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം മൊളാരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം മോൾസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നോർമാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടാണ് മൊളാരിറ്റിയിൽ ഗ്രാം മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്രാം ഇക്വലൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാം ഇക്വലൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതാണ് നോർമാലിറ്റി നോർമാലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എൻ എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് യൂണിറ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതണം വായിക്കുന്നത് നോർമൽ എന്നാണ് എ നോർമാലിറ്റി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ബൈ വി ആണ് വെർ ഇ ഇസ് ദ ഇക്വൽ എൻ വെയ്റ്റ് നേരത്തെ മൊളാരിറ്റിയിൽ ഇവിടെ നോർമാലിറ്റി ആണ് എൻ ആണ് വേണ്ടത് എം എന്നുള്ളത് ടൈപ്പിംഗ് എറർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നോർമാലിറ്റി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ഇ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ബൈ വി അതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വൽ എൻ വെയ്റ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വി എന്ന് പറയുന്നത് വോള്യൂം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊളിക്കുല വെയ്റ്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ എൻ വെയ്റ്റും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി വെക്കാം നോർമാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി വെക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ഈക്വൽ എൻ വെയ്റ്റ്സ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം
കെ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എത്ര എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് എത്ര ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നോർമലി എച്ച് പ്ലസിൻ്റെയും ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ ഡബ്ല്യു കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ സോ കെ ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മോൾ സ്ക്വയർ പെർ ലിറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കെ ഡബ്ല്യു വരം അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അയണി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കെ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മോൾ സ്ക്വയർ പെർ ലിറ്റർ സ്ക്വയർ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന പ്രോ ഒരു സെഷൻ ആണ് അയണി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാല്യൂ വരെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പരിഹാട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എഴുതി പഠിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പി എച്ച് സ്കെയിലും പി ഒ എച്ച് സ്കെയിലുമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ഇക്വേഷനും മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലേഷനും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പി എച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ വരാം എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പി എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബോൾഡായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് മൈനസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എച്ച് വാല്യൂ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പി എച്ച് കാണുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി പി എച്ച് വാല്യൂ സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഏഴിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ എസിഡിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവനിനേക്കാളും മുകളിലാണ് പി എച്ച് എങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക്കാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ന്യൂട്രൽ അത് മൻ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം അടുത്തത് പി ഒ എച്ച് ആണ് പി ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പി എച്ച് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ അല്ലേ പി ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ പി ഒ എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ഒ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ചില കേസസിൽ നമ്മൾ പല പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു അതിൽ നമുക്ക് പി ഒ എച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പി എച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നറിയാം നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പി എച്ച് ആൻഡ് പി ഒ എച്ച് ആണ് പി എച്ചും പി ഒ എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു സൊല്യൂഷന് പി എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പി ഒ എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് പി എച്ച് വാല്യൂ പി ഒ എച്ച് വാല്യൂ കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ പി ഒ എച്ച് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർട്ടീൻ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി തിരിച്ച് പി എച്ച് അറിയുമെങ്കിൽ പി ഒ എച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പി എച്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൊളാരിറ്റി തരാതെ മൊളാരിറ്റി നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ മൊളാരിറ്റി ഇക്വേഷനിൽ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ എം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ബൈ വി എന്നുള്ള മൊളാരിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് പി ഒ എച്ച് കാണുന്ന പി ഒ എച്ച് കണ്ട് പിന്നീട് പി എച്ച് കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും വർക്ക്ഔട്ട്
കൊറോഷൻ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് പി എച്ച് ഓഫ് ബ്ലഡാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് മുതൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു വരെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഈ പി എച്ചിൽ വരുന്നത് മരണത്തിന് പോലും കാരണമാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ വോമിറ്റിംഗ് പി എച്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ആണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് പി എച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ വോമിറ്റിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിൻ്റെ ഒക്കെ പി എച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എഫക്റ്റഡ് ആവും പിന്നെ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് വോമിറ്റിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അടുത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടറാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ അപ്പോൾ അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് പി എച്ച് സെവൻ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അതിലും പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും പി എച്ച് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഷുഗർ കെയിൻ എന്ന് ഷുഗർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പി എച്ച് ന്യൂട്രൽ അല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ആ പോയിൻ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഏറ്റവും ഈസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാലോ അഞ്ചോ പോയിൻറ്റുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല പോയിൻ്റായിട്ട് എഴുതിയാലും മതി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പി എച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അടുത്തത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് പോലും കുറച്ച് ആസിഡോ ബേസോ ആഡ് ചെയ്താലും പി എച്ചിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് പോലും ഉണ്ടാവാൻ അനുവദിക്കാത്ത സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് ബഫർ സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലഡ് നോ കോമൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ആസിഡിക് ബഫറും ഒന്ന് ബേസിക് ബഫറും ആണ് അതിൽ ആസിഡിക് ബഫർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സോൾട്ട് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സോൾട്ട് എക്സാമ്പിൾ സി ആസിഡിക് ആസിഡും സോഡിയം ആസിഡേറ്റും ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ സെവൻ അടുത്തത് ബേസിക് ബഫറാണ് ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സോൾട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അപ്പോൾ ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ബഫറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ബഫർ കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബഫർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം ഒരു ബഫർ പി ബഫറിന് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ പി നമുക്കത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുമോ ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബഫറിനെയാണ് നമ്മൾ ബഫർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബഫർ ടു റെസിസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പി എച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ബഫർ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ആഡഡ് ടു വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ടു ചേഞ്ച് ദ പി എച്ച് ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് പി എച്ച് കുറയ്ക്കാൻ എത്ര മോൾസ് ആസിഡും ബേസും ബഫറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബഫർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാം ബഫർ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ആഡ് ടു വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ ബഫർ ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടേ ബഫർ കപ്പാസിറ്റി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇക്വേഷനും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസ് എക്സാമിനുള്ള എൻ്റെ പോർഷൻ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ വാരി സാറിൻ്റെ പോർഷനും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എക്സാം എഴുതാൻ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ